。请问今天的历史题目是什么？孙膑与庞涓的斗智。孙膑还有庞涓本来是好朋友。庞涓在魏国当大将军的时候，孙膑正在齐国和他的哥哥们相处在一起。本来庞涓还有孙膑拜在一个，呃，拜就是拜师学艺，就是拜在一个鬼叫做鬼谷子的高人门下。庞涓先，庞涓先毕业，跟鬼谷子说拜拜。然后自己去魏国当大将军，但是孙膑啊，是孙膑留了比较久，鬼谷子比较感动，他就说：“孙膑啊，你留了这么久，应该下山了。不过你的先祖有留下一个东西在我这儿，上《孙子兵法》三卷。”然后孙膑。很感激啊，他就说：“谢谢谢谢师傅的，承蒙师傅的爱戴。你下山之后会碰到一些事情。我有一个锦囊妙计，等到你被别人陷害，尤其是自己的好友陷害你的时候，你就可以打开这个锦囊。”是。一切听从师傅的命令，孙膑就说：“好了，你可以下山了。”鬼谷子呢，把孙膑打发走，继续教他另外两个徒弟苏秦、张仪。现在不要管苏秦、张仪了，现在先管庞涓和孙膑。庞涓邀孙膑一起到魏国去。庞涓呢？因为孙膑那时候啊，把《孙子兵法》读得很熟很熟，他布阵比庞涓行，不行不行。庞涓说：“万一他夺跟我夺权，魏王一定会偏袒他。”不行。他就说，他就有一次啊，他到孙膑的府上，他就说。孙膑啊，你是不是很想念家人呢、啊？你哥哥给你捎来一封信，然后，其实那是假信，是庞涓自己伪造的。<咳>这个孙膑看了很感动，因为他从来没有到那个他他兄弟那儿去，而他兄弟啊，他兄弟在齐国，他没有看。他没有看过他兄弟的笔记，至于那个笔记呀、啊，早已经模糊不清了。孙膑隐隐约约还看得到，掉的眼泪，哪是眼泪啊？是庞涓在上面故意滴的血，不是水。孙膑就立刻写了一封回信，交给庞涓说：“你交给我齐国的哥哥吧。”然后。庞涓啊，就用这封信说报告魏惠王说，报告魏王，有一件事情，你一定要记住，请过目。魏惠王一看到那封家书，很生气的说：“孙膑这个家伙，不过是家书，魏惠王干嘛那么生气？哎，庞涓伪造过了，伪造文书，他就。”他就变成一个机密文件。魏惠王就对庞涓说：“杀了他怎么样？不行，他是我的兄弟。但是他犯的罪太大了，把他的腿骨割掉。”孙膑一听到这个消息，震惊不已啊！并不是因为失去双腿而震惊啊。那时候没有麻醉药，得活生生的刮一块，然后把骨头取出来，再缝回去，而且还得拆线。你以为那时候技术好啊？刮骨头，偶尔会死人呢、欸
。孙膑一听到这个消息，当场昏倒。庞涓就叫别人说：“刮。”然后，庞涓在行刑完之后，他就告诉孙膑说：“孙膑啊，哥哥我也不是无情无义的。”哪知因哪知是因为魏惠王无德无情，我看根本就是庞涓无德无情，嗯，然后孙膑就说：“好，你需要什么，哥哥我都可以给你。”庞涓就说：“哥哥我我只要《孙子兵法》的抄写法，《<音>孙子兵法》那。”孙膑背的是很熟啦，但是他现在腿骨被刮掉，坐着坐着不行，坐着那骨头没有办法活动，就这样子坐而已，偶尔会躺下来休息一下。孙膑啊，有个门吏就告诉他，庞涓要害死你，你还不赶快逃啊！啊，害死！这个孙膑啊，就想到鬼谷子给他弄的锦囊。那锦囊一打开，写了两个字：装疯，装疯啊！然后，然后这个孙膑啊，就孙膑就说：“鬼谷子老师真厉害。”齐国呢，这时候也听过了孙膑的消息。孙膑一装疯，把他手所抄的写的、抄写的那个《孙子兵法》全部啪，唰唰折断，丢到火里面烧。庞涓就说：“庞涓这时候来了，还看到孙膑这个模样，哎，孙弟弟你要干嘛？你这个家伙敢来拿我！”我可是大名鼎鼎的孙武，孙膑就假装，假装他发疯。你想要为了我杀死两个嫔妃的事情来杀我吗？哈哈哈，没那么容易的。哈哈哈哈哈。嗯，孙膑啊，孙膑看到庞涓，嗯，当然很恨他、啊，但是不能掐死他。这庞涓看到孙膑、嗯，怪可怜的，给他吃，给他吃饭，他也不要，就是挑猪粪、马粪、牛粪、羊粪。啊，齐国这时候有派来一点一个使臣，这使臣呢有一次叫马厩，发现了孙膑，孙膑就，孙膑啊，一看到这个齐国的使臣就，也。大骂，但是齐国的使臣就说：“您是孙膑先生吧？我们齐王要邀你到齐国为他们出谋划策，不知道你愿不愿意？”孙膑就说：“好。”反正也走投无路了。终于这一天晚上，夜深人静，夜黑风高。孙膑啊，在齐国使臣的帮助之下，飞也似的逃到了齐国。他打算展开了绝地大反攻了，偶尔。